Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i thrilleren Into the Grizzly Maze fra 2015. Hvad er der? Deres guns weren't fired. Uh-huh. One of the saws is still in the tree, hand clutching the trigger. Now, some body parts uh-huh. scattered, but most of it's gone. Uh-huh. Yeah, it's a bear. You got damn right, it's a bear. It's a nasty one, too. What the hell kind of animal would come around a man with a running chainsaw? I ain't never seen that before. Well, you're certainly hungry. Oh, desperate's more like it, isn't it? It's when they get dangerous when they're desperate. Douglas, what are you doing here? Huh? The crime scene. Come on. I was hunting bears when you're still playing with tiddlywinks, asshole. But just so you know, this ain't your average bear. This is a clever one. I mean, how do you think something that big can hide that good? and surprise two men in a clearing before they can get even one shot off. It's a smart fucker, that's how. Historien i Into the Grizzly Maze er i bund og grund relativt lige til og simpel. Vi har simpelthen en gigantisk blodtørstig bjørn, der er gået amok i skovene omkring den nordamerikanske by Rowley. Så simpelt kan det siges, så simpelt kan plottet beskrives lige på hårdt, der er ikke så meget der. Men øh, før den her bjørn kan begynde at gå amok, så skal vi øh, naturligvis lige have introduceret det menneskelige element her i historien, for det, det hører også lige med. Vi starter med at møde fyren Rowan, og vi kan fornemme, at han er sådan en fyr, der har taget de forkerte beslutninger her i livet. Han har været i fængsel, han er sådan en magnet for ballade, og, og det er ikke så godt. Og nu er han altså tilbage i sin fødeby, Browley, her med et simpelt formål. Han skal nemlig finde sin ven Johnny. Johnny han er ikke vendt tilbage fra en jagttur i de mørke skove. Han har været guide på sådan en tur med nogle krybskytter. Og, 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 og familien er simpelthen bekymret nu, så de har kontaktet Rowan. Ret hurtigt så stod Rowan ind i sin, bror, sin, sin storebror Beckett, som er den lokale politimand. Og hvor Rowan han sådan stak af ud i verden og lavede ballade, så blev Beckett altså i den her by og fik arbejde hos ordensmagten. Og han har giftet sig med en, en sød pige, der arbejder med at beskytte naturen i lokalområdet og sådan noget. Så han er den gode af de to brødre. Og øh, de, de to folk her kommer altså ikke særlig godt ud af det med hinanden, og, og de har en, en problematisk forhistorie, der sådan gradvist bliver afsløret igennem filmen. Men så er det dramaet går op i næste gear. To suspekte fyre, der er ved at stjæle sådan, tømmer, tømmer, eller de er faktisk ved at fælde tre midt om natten, øh, ganske uautoriseret. De her to suspekte fyre bliver overfaldet i skoven, mens de er i gang med at, at stjæle det her træ. Og det går op for politiet, da de får undersøgt den her crime scene, at der er et eller andet galt. Det er ikke bare et almindeligt overfald af et eller andet dyr. Det er en bjørn og en meget vred bjørn, der står bag det her overfald. Og der må gøres et eller andet, fordi når først en bjørn har lugtet menneskeblod, så begynder det at gå galt. Så Rowan han render jo rundt i de her skove for at finde sin ven Johnny. Og Beckets kone Michelle er også ude i skoven, fordi hun leger med sin natur og tager bedler, som hun nu åbenbart gør. Så Beckett han bliver altså nødt til at gå ud efter de her to folk, han holder af, og, 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 og samtidig gøre en ende på den her bjørn, der nu er løs i området. Men det lokale skrift er ikke sådan 100% overbevist om, at Beckett han kan klare den sag, så han hyrer også en rigtig jæger til at tage ud i skoven og dræbe den her blodtørstige bjørn. Og med de ord så er scenen simpelthen sat. Vi har den, den store, grumme skov. Vi har den udspekulerede bjørn med, med smag for menneskekød. Og så har vi altså en række stakkels personer, som er fanget i det her helvede. Og en ting er i hvert fald sikker. Når solen står op og alt det her drama er overstået, så er det ikke alle de her personer, der får lov til at komme hjem i live. Ja, yeah, det er simpelthen historien i Into the Grizzly Maze, og den er instrueret af David Hackle, tror jeg han hedder. Og han har været tidligere været production designer, han har blandt andet lavet production design på øh, Lex tv-serien, hvis man kan huske den, science fiction tv-serien, og Skinwalkers og Outlander fra 2008, og så har han altså lavet production design på Saw 2, 3 og 4. Og så var det jo altså, at han fik lov til at instruere Saw 5. Og efter den har han så også instrueret på andre film, blandt andet Life on the Line, den her 
mærkelige John Travolta-film, jeg aldrig fik fanget, hvor han spiller sådan en, sådan en elektriker eller sådan noget, og hænger op i øh, telefonmaster eller sådan noget, eller åndssvagt, det er også lige meget. Og så er han sat til, altså instruktøren David Hackle, han er altså sat til også at instruere Daughter of the Wolf med Gina Carano og Richard Dreyfuss. Det er længe ventet Richard Dreyfuss og Gina Caranos øh, samarbejde der, ja. <coughs> ja. Jeg ved ikke så meget om instruktør, men det, men det er en lidt spøjs, et lidt spøjs CV, han har. Rollelisten med skuespillermæssigt er dog meget mere øh, bekendt for os. Det er stort set øh, alle kendte navne øh, nærmest hele vejen down the line. Vi har James Marston, som spiller Rowan. Og det var altså ham, der har stor succes i Westworld i øjeblikket. Vi husker ham også tilbage i X-Men, hvor han spillede Scott Summers eller Cyclops. Det er Thomas Jane, der spiller storebroren Beckett. Han har også succes i øjeblikket med en tv-serie, nemlig The Expanse. Og så faldt vi jo alle sammen for ham øh, i forbindelse med The Deep Blue Sea. Også en, en film om et, et monster, der går om og... <coughs> Så det. Øh, Thomas Janes kone, altså Beckets kone, bliver spillet af... Øh, hun hedder Michelle, øh, bliver spillet af Piper Parabo. Og hun er død i den her film. Meget sjov detalje. Og det var altså hende, vi blev forelsket i tidens morgen i Coyote Ugly. Hun lavede den fantastiske Lost and Delirious. Og vi har allerede haft fat i hende her i kassen et par gange i forbindelse med The Cave og den super søde lesbiske film Imagine Me and You. Piper Parabo, hende kan vi rigtig godt lide. Så er det Scott Glenn, der spiller Sully, der er den lokale sheriff og altså Beckets boss. Og øh, har jeg lige, øh, næsten lige siddet og set i The Hunt for Red October. Han er, jo, han er jo bare fantastisk, Scott Glenn. Vi elsker Scott Glenn. En, øh, en skuespiller, jeg ikke kender så godt, øh, Michaela. Michaela McManus sidder hun, spiller Kaylee, der er James Marston karakteren, sådan long lost, lost love interest. Øh, hun har lavet en masse tv jeg har et vildt køn ansigt, men jeg... Jeg kan ikke minde, jeg har set hende før. Hun er med i One Tree Hill, Aquarius TV-serien og den nye Seal Team TV-serie med David Boreanis. Så hun laver en masse. Ellers er det Billy Bob Thornton, der dukker op som Douglas. Der er den her seje jæger, der bliver hyret for at dræbe bjørnen. Og så er det Adam Beach, der, der dukker op som Johnny Cadillac, der er den her vent, som, som, som James Marsden skal ud og finde i skoven. Og så er det Bart the Bear, der spiller bjørnen i, i, i filmen. For man har rent faktisk en rigtig bjørn til at spille bjørnen her i Into the Grizzly Maze. You looking for this? Damn it. I told you, man, if you fuck with one of my bears again, I'll, I'll deal be with down. it. Rowan, is that you back there? They let you out? I guess I was wrong. There is a fellow hunter out here with me. I just fixed it to cut this thing open. You'll come help me with it? Rather not. <laughs> back the fuck up. Hey, 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 there's a camera on there, you butcher. All we got to do is plug it in, see what he ate. Don't you go soft on me too, son. See, your brother Beckett here, he thinks he knows bears because he puts some cute little necklaces on them. But you and me know when there's a problem. You're the only fucking problem here, old man. Hey, Rowan. Now, you've been gone a long time, bud. A lot of strange shit's happening around here. Beetle outbreaks. Salmon don't swim upstream like they used to. Bears ain't got anything to eat. You throw people into that mix, you're asking for trouble. Cause when a grizzly gets angry, you don't give a shit if you're a logger or a tree hugger. All of you taste the same. Det er jo altid skræmmende, når naturen ikke bare lægger sig fladt ned og overgiver sig, men pludselig begynder at give igen. Det, 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 er, det, er, det er altid skræmmende. Altså historier om man versus wild, og man versus nature, og sådan noget dyr, der går amok, og alt den her slags ting der, de er næsten altid effektive. Det, eller de kan i hvert fald være meget underholdende. Into the Grizzly Maze er bestemt ikke den første af den her type, type film. Det er ikke engang den første film om en bjørn, der går amok. Altså vi, der, der ligger en tilbage i, i 76, der hedder Grizzly bare, som, jo er, som, som er sådan, lyder som om den er nærmest lidt det samme som den her. Der er også en klassiker som The Edge fra 1997, hvor der også er en, en bjørn med. Det sjove ved det hele er, Into the Grizzly Maze er ikke engang den eneste film om en bjørn, der gør amok fra 2015. Fordi det er faktisk samme år som The Revenant også er fra, som jo har den her virkelig, virkelig mindeværdige scene, hvor en, en, en bjørn forgriber sig på Leonardo DiCaprio. Så, så vi er altså ude i relativt velkendt territorie her, og oven i... I det, så lægger Into the Grizzly Maze sig op af en specifik klassiker i den her genre med monsterfilm. 
Fordi det her, det føles et eller andet sted som Jaws i en skov. Øh, ikke så forstået på den måde, at Into the Grizzly Maze bliver en decideret kopi eller et rip-off af, af Jaws, men der er altså mange sammenfald med den klassiske film. Vi har det her isoleret samfund, vi har et vildt dyr, der er på spil, der dræber, vi har en grum jæger, der må tage ud og jage det her monster, og så er der ovenkøbet en scene, hvor de må lukke strandene, eller nej, sorry, de må lukke, <laughs> de må lukke skoven for, for besøgende, indtil bagested er fanget. Så, så, så der er altså... Øh, mange sammenfald med Jaws. Jeg tror egentlig ikke, jeg havde hævet fat i den her film, hvis jeg havde øh, fået beskrevet den som Jaws i en skov. Men, fordi jeg elsker jo Jaws så meget, som jeg gør. Men, men, øh, men fair nok. Jeg vil faktisk indrømme, jeg har en lille tilståelse, fordi jeg, jeg havde faktisk ikke fået ind i hovedet, da jeg hævet fat i den her film, at den var så seriøs, som den var. Jeg havde faktisk troet, den havde sådan lidt en komisk distance, eller sådan et glimt i øjet, eller sådan et, det var, havde lidt joken øh, indgangsvinkel til sin historie. Jeg, jeg troede, den havde sådan et over-the-top glimt i øjet, fordi den her plakat, eller den her øh, cover, der er på, på Blu-ray, og sådan noget, øh, kunne man godt tolke som sådan et, åh, hvor er vi bange for den her bjørn? Men det er altså et, åh, hvor er vi bange for den her bjørn? <laughs> Det, det, det er et seriøst cover. Det er ikke meningen, at man skal tage noget af det her alvorligt. Eller komisk, med komisk distance. Det er 100% en alvorlig, grum, seriøs film. Den trækker overhovedet ikke på smilebåndet et eneste sekund. Det er, virke, det, det er lige før, at Into the Grizzly Maze er så alvorlig, at den får George til at ligne en komedie. For George har jo faktisk nogle ret sjove scener undervejs. Men faktisk er denne her film så seriøs, at den ender med at blive ufrivillig komisk nogle steder. Fordi, øh, bare lige for at hive fat i Jaws igen. Når vi bliver introduceret til Quint i Jaws, altså den her legendariske hajære, som, som, som vi, skal, vi, vi møder, så fornemmer vi godt, at Spielberg giver os lov til at grine lidt af ham. Eller i hvert fald trække på smilebåndet over hans værre måde. Der er sådan lidt glemt i øjet. Vi har sådan en fornemmelse af, at, vi måske, at, 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 at han er 50% bullshit, ham der Quint. Og, og, og at egentlig er det okay, hvis vi gør det nær af ham. Men det samme kan ikke siges, når Billy Bob Thornton bliver introduceret i den her film som stor vild jæren. Han har ganske vist et lille smil på læben. Men alle andre betragter ham som øh, sådan grav alvorligt, som den store jæger, der er meget farlig. Og, og vi fornemmer, at filmen vil have at vi skal tage ham 100% alvorligt. <laughs> og, 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 og det er altså lidt svært at gøre, når han bliver bedt om at fyre de replikker af, han gør øh, undervejs. Så har man mere lyst til at trække det på svilbåndet. Men, men det får man ikke lov til i den her film. Øh, og, og filmen hjælper altså heller ikke øh, på den her øh, grav alvorlige situation, øh, hvor vi ikke får lov til at grine med filmen. Den hjælper her så heller ikke, fordi den sådan løbende undervejs, så viser den os for eksempel de her øh, håndholdte skud, der skal, sådan skal ligne bjørnens POV, der sådan sniger sig gennem skoven og, og, og kigger frem bag en busk øh, på nogle stakkels sagsløse mennesker, der har forvildet sig ind i den her skov og sådan noget. Og mens vi ser de her skud, så hører vi sådan en øh, bjørnebrum på, på lydsiden, og det er altså til at fnies over. Og når man ikke får lov til at grine med filmen, så ender man med at sidde og grine af filmen, og det er jo ikke hensigten, går jeg ud fra i hvert fald. Men selvom øh, Grizzly Maze altså ryger ind i, i problemer undervejs og bliver ufrivilligt komisk, så et eller andet sted, så giver dens stedighed alligevel bonus i sidste ende. Fordi der går en, en, en rumtid, men på et eller andet tidspunkt, så begynder situationens alvor at skære igennem, og så har man ikke lyst til at grine af filmen, heller ikke ufrivilligt. Øh, der er nogle reelt skræmmende scener, undervejs her i Into the Grizzly Maze, hvor vores helte bliver jaget igennem den her mørke skov og den her gigantiske bjørn. Og når blodet begynder at flyde og sprøjte og lemmer bliver reddet af, så, så er der ikke noget at grine af. Altså, det, Into the Grizzly Maze har adskillige meget voldsomme overfald med den her bjørn, og den holder sig ikke tilbage i filmen, når det gælder blod. Den gør det på en meget realistisk måde, det er ikke sådan, så det bare er sådan blodbad for blodbad skyld, men det, 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 det er super barsk, specielt finalen er meget, meget barsk og, og, og blodig. Og jeg tror også, at i den her forbindelse, der giver det også bonus for filmen, at meget af den er lavet med en rigtig bjørn. De har naturligvis brugt computereffekter undervejs, og de har sikkert også brugt 
computereffekter til at skjule træner og sådan noget, eller få, få bjørnen indsat nogle steder og sådan noget. Men de har altså haft en rigtig levende bjørn med på optagelserne. Og det virker som om, de har forsøgt at få lavet så meget som muligt med den her rigtige bjørn. Og en af de måder, man kan se det på, er, at der er helt vildt mange dårlige klip i filmen med bjørnen. Altså sådan ud af fokus klip, eller hurtige klip, hvor man lige fanger noget af bjørnen og sådan noget, og, og lige ser et lille glimt af den, og så brøler den, og så er vi hurtigt videre og sådan noget. Altså, og så ved man jo, at det ikke er computereffekter, fordi sådan havde man aldrig designet et computereffektskud, hvis man havde lavet det på den måde. Så det er den rigtige bjørn, de har fanget sådan i kort glimt og brugt på den rigtige måde og sådan noget. Og, og det virker også bestemt som om, de har optaget sekvenser, hvor den her rigtige bjørn bider en eller anden stuntman, eller flår en eller anden menneskedukke i, i stumper og stykker, og sådan noget. Det, og alt andet lige, så giver det altså bonus i sidste ende, og, og, og så kan man måske tilgive filmen, at den holder sig den her øh, lidt for seriøse tone undervejs, måske, fordi det, i sidste ende, så, så, så er der blod og, og, og seriøsitet på, på bordet her. Og jeg kan ikke lade være med at tænke tilbage på sådan en film som, som øh, løvefilmen Raw, som vi også har anmeldt her i kassen fra 1981, Altså, den film var shit, men det var et sgu alligevel imponerende, når man, når, man, når man ser sådan rigtige dyr på skærmen, og man ved, der ikke har været snydt. Eller det, det snyderi, der er, er i hvert fald inden for visse rammer. Så, så, så det, det, altså, det giver en eller anden form for autenticitet til til sådan en, 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 en B-film som, som Into the Grizzly Maze. Og nej, den her film kommer ikke til at gå over i historiebøgerne som et eller andet fantastisk mesterværk. Det kan vi godt afsløre. Den er effektiv, men den er også lidt uopfindsom. Altså, det, 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 er, det er en thriller, der spiller 89 tight, effektive minutter og holder, indeholder lige præcis det, hvad der, der står på dåsen, som vi plejer at sige. Ikke? Den er det, den er, og det er, hvad det er, og sådan er det. Og, og, og hvis man søger en film af den her type med lidt mere substans, jamen så er det jo altså David Mamet's The Edge, man skal se fra 97. Det er sådan en rigtig man versus wild versus beast film. Den, den har mere på hjertet. Ved siden af den så er Into the Grizzly Maze bare solid, uforpligtende, lidt for dårlig underholdning. Into the Grizzly Maze led en hård skæbne i USA. Den er ikke engang ude på Blu-ray der, men den er altså ude på dansk Blu-ray. Det var den, jeg så. Der er ikke noget ekstra materiale på, og sådan er det jo. Gå ind på ikassenshow.dk, der kan du se bedler for filmen, og du kan abonnere på dette show, og du kan også sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.